how could such horrific rapes go on for years in a tight-knit community like Manitoba Colony? The roots of today's crisis may well be found in the Mennonite people's long search for isolation, a journey that led this group to the Bolivian countryside. At first glance, life for Manitoba's residents seems peaceful and pleasant, enviable by new age off the gridders. Families live off the land, solar panels light homes, windmills power wells for drinking water. The Mennonite religion was formed as an offshoot of the Protestant Reformation in 1520s Europe. Church leaders lashed out against the Mennonites' encouragement of adult baptism, pacifism, and their belief that the only way to heaven was by leading a simple, unmaterialistic life. They were persecuted throughout Europe, so they fled to Russia. But by the 1870s, they were no longer welcome there either. Claro, mis uh, bisabuelos son rusos y de ahí uh, han venido a vivir en Canadá. But once they settled there, many Mennonites began adopting modern dress, language, and the ease of modern conveniences. Y de Canadá han venido a vivir en México, en Chihuahua, y de ahí se han trasladado a Bolivia. The most conservative families fled to Bolivia to follow the old ways. Well, the groups that came here mainly, they were looking to get away out of, as they would term it, out of the world, uh, being able to move into some remote location where they could basically function as their own, almost their own little country. They call themselves Old Colony or Rhinelander, uh, which would be people who, who didn't want to go along with the technology. They had rules about clothing, right down to the color of thread. They can use the kind of hats that they can use. It's very much taught that you have to stay within the, the rules that your uh, church would have. If you step out of those rules and you get excommunicated from the church, then you have absolutely no way of getting into heaven. You are condemned to hell. <coughs> I mean, there's a very low priority put on education, although here, there is education for all the children up to a certain level. The education has gone downhill mainly because almost intentionally that uh, students are not supposed to be taught too much because they're not supposed to be attracted to what the world has to offer. They're supposed to stay within their system and, and not really question anything outside of that. I'm very happy that I was not clear on what the world is about. My children are built me me and they are wild people who die in mansion steal. Everyone's role is very clearly defined. When it comes to the role of women, I mean, it's very traditionalist to find that they're in the home, they take care of the children, take care of the house, the cleaning, the cooking. A lot of people think that the women are very oppressed, and, and maybe in some ways that would be true. In a lot of the families, though, the women, depending on how the relationship is with the husband and what his attitude is, she may or may not have more or less say within the decisions that get made. The women will speak more openly with, with another woman. A culture that has very clearly defined roles like that can be can actually make things easier for people in many cases because they don't have to kind of manage their way through the culture to figure out, okay, where do I fit in? But that doesn't necessarily mean that all the women f feel oppressed or anything like that. Entonces, a diferencia de las menonitas, ellas no hablan de la, de la relación sexual en sí, del abuso de lo que ellas sufrieron, ¿no? When we went to Manitoba to investigate the rapes, we found something almost more disturbing. There has been and still is a long-running problem of incest within the old colonies. Mm. Yeah. Yeah, 
Gefühl in dieser. Ein viele Familien passiert und das sind auch Familien, die nicht passiert wurde, die ihre Kinder darüber erklären nochmal. Siempre en los problemas ha sabido de que han habido problemas familiares, ¿no? Existen y existían. En, en, debe ser de muchos años atrás, hasta en la Biblia indica eso, ¿no? Sabemos que desde aquel tiempo viene así y va a continuar, me imagino, hasta que se acabe, ¿no? In any society where there's kind of a code of silence on certain issues, there tends to be more abuse of that because anyone who would be a perpetrator would know that it won't get out in the open very easily. Claro, o sea que si el padre ha hecho algo que no debería ser familiar o ha hecho ante los, ante los vecinos algo y viene a entregarse voluntariamente y que si se tiene el sentimiento de que que no quiere hacerlo más, quiere abuenarse y quiere, uh, quiere cubrir lo que, ha, lo que ha hecho todo. The only authorities in Manitoba Colony are nine ministers, all men, all of whom are elected for life by the other men of the colony. When there is a crime or dispute, they typically hold a hearing in front of the congregation and the ministers decide on a punishment. This often includes temporary excommunication, but if the perpetrator confesses and repents, he is forgiven and is allowed to return to the church. Porque si digamos un domingo lo vota, después ya la, el otro domingo ya puede regresar a la religión. Solo pide perdón y otra vez está en la religión. On rare occasions, an offender and his family may be permanently banished from the community. In the case of incest, that means the victim leaves with their abuser. Du kom där nåt de prägjärna ans, vänks vi hade en kvar. Nån kom de prägjärna ans en vänk till kvar. Och då ser jag till de prägjärs showflaga ut med att dessa människor. Och då vi är inte så viktig. Så kom blås man man så kan vänks då han kom och en så kom sig han. Despite the sexual assault and incest that's tearing through Manitoba, the minister's attention is focused on an external threat, the lure of the modern world. Mira, yo me compré una moto y me votaron de su religión. Que la necesitaba para ir al trabajo. Es que ellos se hicieron, se hicieron una regla que no se entiende. Cuando uno compra una moto, un teléfono, algo y lo botan de la religión y después ya no quieren, dicen que uno ya es pecador, va a ir al infierno. Si es que en un fondo no más hay más, entonces se dice que predios de mi mundo. Esto está en la Biblia, que escriben, cuando hay que no hay más, no hay más claro. ¿Qué pasa? Hay una mutual presión, diría, de la liderazgo de la gente that they have to maintain things that the, way, the way that they have learned them. There's pressure from the people below who are part of the system and who, who believe that this is the only way and if they don't uh, remain this way, then they will go to hell. Mira, él dice porque los, eh, los antiguos todos eran así, por eso. Dice que los, los padres, todos los, eh, los abuelos, todos lo hicieron así, y por eso nosotros también tenemos que seguir hasta que morimos. Dice que no vamos a poder entrar al cielo que nos vamos a tener que ir al infierno, dice. So, nosotros queremos estar libres, eso es lo que nosotros queremos. 170. Yo quisiera que siga así como estaba, pero yo creo que va a costar mucho. Cada los jóvenes quieren otra vida. Y lo que yo siento en, en estos tiempos, eh, parece que hay mucha gente que mucho le gusta el volante. En México pasó eso. Por eso nosotros teníamos que retirarnos de México y venir a Bolivia. Yo creo que la crisis, eh, más que todo, está por la rigidez de su sistema de vida, eh, que no les dan, digamos, esa libertad a ese ciudadano de poder estudiar un poco más, porque no llegan, creo, ni al quinto de básico. Eh, no tienen la libertad de ellos poder eh, cantar una canción, tocar una guitarra, o sea, practicar un arte. No tienen la libertad de practicar un deporte, porque para ellos es pecado. Para ellos, el único que les lleva al cielo es trabajar, producir, trabajar y producir. 
Entonces yo pienso que eh, ya a estas alturas, en nuestro medio, en el pleno siglo XXI, cuando salen ellos de las colonias y vienen a la ciudad y se encuentran con cartelones donde hay modelos semidesnudas, ven videos eh, donde ven bailando todo tipo o ven gente, qué sé yo, divirtiéndose, hacen de que ellos, eh, esos jóvenes, estén desesperados por, 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 por salir de ese anclaje porque están anclados ellos en, en el siglo XV aproximadamente. Today, the convicted rapists are serving 25 year sentences. Nunca pensaba en la cárcel en mi vida. Bueno, desde el principio que entré en la cárcel me sentía muy encerrado. Como ahora ya uno se acostumbra un poco, pero sí, encerrado, sí. Es una bolsa para tapar o la bo otra bolsa eh, que estuvo, que estaban que estaban, eh, que, habían, que estaban denunciando a nosotros que sus hijas habían violado a aquella. Fueron los mismos padres. Los mismos padres violaron a sus propias hijas. Ya. Y los mismos hermanos violaron a su propia hermana. Ya. Que nunca salió de luz. Da hat nicht ein besonderer Glauben und da hat nicht Ola mit Isa für die Hände bewudet dort. Die lag da da nicht. Man hat uns so sagen, er dort sein Veranstaltung und sein, sein gottlose Schwinge, was bloß auf Höhe leben hau, der Geruden da mag. Das, der wird hier in dieser Gemeinde fast genommen sein. Dort sind alle Sonne, die haben Ola nicht. While Manitoba residents feel the modern world of sin closing in on them, the unmasking of sexual violence within their own community has left them searching for answers. Claro que sí, porque yo pienso, yo pienso que sí, es una prueba que nos ha estado dando, ¿no? Para ver cómo nos vamos a portar, ¿no? Eso es lo que yo pienso. De Dios, ¿no? Que para ver, para, para castigarnos, ¿no? Yo, a mí me da pena, yo pienso en ellos cada día, cada día. Si ellos dicen que no van a volver a ser, eh, podemos perdonarlo. Yo creo que Hualchira y sacarlo afuera, yo, yo sí, yo creo que Hualchira aquí en la colonia. Pero sabemos todo de que Si nosotros no podemos perdonar, tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces, estoy obligado de perdonar. Manitoba Mennonites believe they must forgive even the rapists to make it to heaven. Women are urged to forget. But the doctrine of forgiveness is problematic. It obscures the reality that women have nowhere to turn no way to stop the crimes. On our last day, Sarah Gunther told us that the rapes have not stopped. Do ask me on what or what? I quit quick, I quit on this over, but the one with the boss is here. Off camera, other women told us the same thing, that the rapes continue to this day. In such a small community, they surely pass their attackers on the road and sit across from them at church. After weeks in the colony, we probably met these men too. But women said they have no way to prevent the attacks. There is still no police force, nor any independent investigative body. Residents are not allowed street lights or alarm systems. So their only defense, they say, is to install better locks on the windows and wait. Yo siempre me preocupo por por las víctimas, porque y que hay mucha gente en la colonia no sabe cómo trabaja la mentalidad de algunas muchachas todavía que han sufrido ese daño y nunca lo van a dejar de, de serlo, ¿no? Over the connecting 
wat wie, wie dat zijn staan, wie inspireert aanwaard, en dat wie zijn openbaar waard. 